大爷，他们在这儿呢。啊<笑>和尚也英雄救美了，起来！只要你能打得过你爸爷我，我就放了这个小美人，让你这个和尚也娶个老婆。知道借条，师傅，弟子没有犯戒。你违反四规，擅自出寺，而且又犯了银沙两大戒律，你还不知罪吗？师傅，你常教导弟子要普度众生，要以苍生为念。弟子见他人落入虎口，您说该不该救？说说你的理吧。师傅，弟子出寺是为了化缘。师傅是许可的，没想到正巧碰上官兵追杀民女。把他们抓住，别让他们跑了！快走，都给我站住！救命啊！跑什么跑啊？让你们进宫去享福是坏事吗？多行善事，必有后福。我连你一块杀！弟子才临机决定，施与援手。此话当真吗？师父教诲，不敢狂语。好，你做的对。
你对人有慈善之心，做得好，也不枉为师教导你一场。好啊，你们师徒二人倒是表起功来了，啊！施主，我好心为你少林寺除孽，你倒真的不知好歹。好啊，那我就不给你面子了。把他带走，按王法处置准备匣子收尸吧，啊！借选美之名，实际上是为了霸占我。他杀了我的爹娘。那，你家里还有其他人吗？还有个哥哥。在我很小的时候，他就离开了。不知道现在在哪里。快让开，让开，让开！八爷，八爷！去，嗯，行，弄醒他。小娥，你现在无牵无挂，该对我死心塌地了吧？啊？哎，多少年来，你也该知道爸爷我的脾气。我想得到的东西一定要到手，谁也别想挡我的道。谁挡我的道，谁就得死。大不了你杀了我。不，我不杀你。我舍不得杀你，不过你得乖乖的听话，让爷高兴啊！你还是那么刚烈啊，爷我就喜欢这个刚烈劲儿。你要是不这么刚烈，也许爸爷我就没那么大兴趣了啊！有本事你冲我来！欺负一个女子算什么好汉？哟，小和尚不干了啊！爸爷没兴趣跟你废话，等会儿再来收拾你。哼！小娥，说句好听的话，啊，说句好听的话。我就放了你，啊，来吧。哎呀，八爷，臭婊子，你想害我？我打死你！人，人，把他给我带回去。孙八
。孙放，放开他！你这个恶霸，把他放了！你这个恶霸，女孩子阴！哎，哼、哎！小娥，今天你愿不愿意？嘿，都是我孙爸的人了。你别过来啊！你要是敢过来，我就砸死你！哼，好啊，想砸我是吧？来，往这儿得砸。小娥，我没有想到，当年大柱子的妹妹，长这么大了啊！哈哈哈哈哈哈！你别混蛋！放开我！放开我！啊！啊！啊！快快跑！啊！啊！啊！啊！啊！小子，不想活了，就过来吧。哎不用抓我，我跟你回去。我自己来。哎呀，还真有想进宫做妃子梦呢！来来来来来，我看看。哎呦，长得可真漂亮呢！小美人儿，要想进宫见皇上。那你得先犒劳犒劳我呀、啊！你想干什么？啊，我想看看献给皇上的东西。你敢吗？<笑>我有什么不敢的？你自己来拿呀。<笑>
爷，老鬼被杀了。什么？老鬼死了？啊啊啊啊老和尚，你们听着，我要先烧死这个小和尚，然后再烧了少林寺。你的死期到了。师傅，你是个恶霸，不得好死。老和尚，来吧，我让你们来一个死一个。师傅，师傅，嗯。快快拿白衣菩萨膏了！是。你们赶快把他抬回去。是。会员，师傅，他们家门口堆了好多柴火，要烧死三十弟啊！还有什么？他们的三十弟的身边放了一具尸体。会尸回来了吗？师傅，那
官寺里面。师傅，快走！呀！好了，弟子们不要恋战了，赶快往寺里面冲！快走，快快快！快去寺里面冲！小和尚，手下白将，找死啊你！来吧！相照顾，声东击西，取长补短。只要能够想办法接近惠人，把那封信拿到手，交到为师的手里，一切都好办了。师傅，我也去。肯定有他们要的东西，也肯定是救命的东西。杀了他，绝不能让他进去。让、啊啊啊啊啊
花拳绣腿。哼，没用的东西，拿回去烤火吧。给我拦住他们终于出来了，撞到我的刀口上了。生死之间，又有多大的界限呢？喏，这是给你的信。给我的信？嗯，你可以打开看。如果我不看呢？那是你的胆量。孙爸，接到信后速速返回，以后之事我自有安排。高启。看爸爷，我给你带来什么好吃的了？啊！来，你尝尝，香着呢！啊！看那太饿，喂他块肉吃啊！我是怕他饿死啊！放开我师弟！别着急，着急也没什么用。你看看我带来多少人，带来了多少骏马。我要是挥挥手，你们少林寺马上变成废墟。嗯。施主，前次就是你来包围少林寺，这次你又带着你的士兵来闹事，不知道。我寺究竟什么地方招惹了你？嗯，没错。好，就算有什么地方惹到了你，到那来向你赔不是。我就是要报上次的仇，这次谁也救不了你们。我真不知道有什么仇。老和尚，你心里明白有仇没仇。我这回就是要灭了你们少林寺，让你们这些和尚死无葬身之地。嗯。请问施主，你来本寺意在何为？你认识这个人吗？我当然认识，这是我的四弟子慧仁，他是我手下的败将，你想不想要回他？我当然希望我的弟子尽快的返回本寺。我现在可以给你个出路，和尚，跪下来求我。嗯，你们全少林寺和尚全都放下手中的武器，跪下来求我。也许我就会发个善心。别动，不然的话，我就一刀先杀了他。跪不跪？你们跪不跪？
欺人太甚！有种你拿出真功夫来！好，你有种，我就想听你这句话。我倒要看看你们少林寺的真功夫。好，我先给你过招。算了吧，方丈，你的这些徒弟都是我手下的败将。这样吧，今天我和你过过招，怎么样？老和尚，来吧。听说你是藏在山中的老虎，潜在水中的蛟龙。我今天倒要见识见识。施主笑话了，老衲一心向佛，日夜念经洗心，何来功夫？你真是睁着眼睛说瞎话呀、啊！说少林寺方丈不会武功，<笑>不过是练些健身护身的拳脚而已。说。你倒是想不想救你的弟子？这样吧，你们少林寺和尚一个一个给我杀，只要有一个人打败我，我就放了他。如果你们输了，那你们全体就跪下来，怎么样？好，我先来。哎大伙子，你当了和尚剃了头，连脑子都剃坏了吗？难道你忘了，我就是杀你全家的孙八？咱们老账新账一块算，哼！手下败将，来吧！呀！哎呦！哎呦！呀！好快！快！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！老和尚，你的这个弟子果然有点功夫。你看好了，是他自己送上门来的。要是我孙八失手，灭了他的性命，你可别怪我不够义气。阿弥陀佛，少废话！今天你休想离开少林寺，那就别怪我不客气了。啊啊大狗子，你真是个笨蛋！你想找我报仇，今天不可以，以后更不可以。你今天看着，你的徒弟是怎么死的？嗯？把大师兄扶回来。大师兄，大师兄，大师兄，把大师兄扶回来。不，师傅，我要和他拼了。会员，听话。师傅，听话。班长，你说怎么办？是你自己上来和我决一死囚呢，还是就此给我跪下？你
你想好了吗？是战，还是跪？正败，都是为了争一口气，而这一口气，又都是是非之物。施主又何必如此一争呢？<笑>好，那你这个徒弟的性命，对你来说也是身外之物了。嗯，你是说，老衲这一跪，能够解除所有的仇恨吗？哼哼，没错，我就这么认为的。好，如果你能够放下屠刀，立地成佛，老衲可以在你面前一跪。<笑>跪呀！快跪呀！师傅，师傅，跪呀！快给我跪下！快快起来吧，你受苦了。你说，你还敢欺负少林寺吗？小兔崽子，把我放了！我放开你干什么？我放开你，你又要干坏事！你输了，就要认输！你快命令你的军队退回去
，不再找我们少林寺的麻烦。我怎么输了？哼，你是输给我了。哦，施主，花开花谢，自有天成。弟子们多有不尽。慧空，嗯，给施主把绳子解开。嗯，我不解。慧人，去，给施主把绳子解开。是师傅。哈哈哈！哦，施主，施主，如果有什么气的话。就朝老衲身上出。老衲这副肉身，任施主任意惩罚，请不要和徒弟们过不去。啊、哦，多谢施主的宽宏大量，救人一命，洪福无边。外面是你大哥、大狗子，嗯，不过你别高兴得太早，他是个大草包，从前是，现在也是，他救不了你，他不敢走下这块石头，只要走下来，他就死定了。我要让他亲眼看着我是怎么欺负你的。孙爸，你死了是要进十八层地狱的。地狱？不要说我不相信有地狱，就是有地狱，那也是死后的事了，我不在乎。孙爸，我就是到了阴曹地府，也要变成厉鬼来找你索命。<笑>为了皇帝选美，我吃了多少苦头啊！眼看着美女一个个的送给了别人。先是皇帝，后是王爷，我孙爸一个都没享受过，我就看上你了，我也要像皇帝和王爷一样享受你。啊、你放开我，你放开我！救、啊、救啊！救！让大狗子听听，救啊，小哥！啊？嗯？孙爸，你这个恶霸，你不得好死！你让爸爷我享受一回，我就是死了也不亏了啊！小哥。你终于忍不住了吧？放开我妹妹！你怎么不忍了？啊？你怎么不善了？惩恶一邪本身就是行善，那你和你的兄弟就走不出这山谷喽。把我妹妹放了。好，有两条：一，回到那块石头上去念经；二，你就过来吧。啊！把我妹妹放了。哎呀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！没想到你的铁头功这么厉害！哼！哎！哦！哦！断！断！断！断！断！梦！啊！哼！啊！
小子，看我怎么使扁担！不是要找我报仇吗？来呀！我跟你拼了！这是后山上。天亮了。嗯，亮了。是第三天了。啊嗯、什么什么第三天、啊？师傅有言，师傅说让我在第三天必须把信交给大师兄。大师兄呢？大师兄去跟他们谈判了。那怎么办？师傅说让我第三天必须交给大师兄。这。如果大师兄不在，我是不是最有资格看这封信？师傅没说让你看，只说让大师兄看。如果大师兄不在，不就误事了，对不对？嗯。让我看看。师傅让我们打出去，真的！快，师弟们，师傅说让我们冲出去，啊！师弟们。
再送你一程吧。杀人如麻，从来不知道什么叫成佛。不许你对我师兄动粗，不然我对你不客气。慧红，你来干什么？来帮你。今天我送你上西天去吧。好、啊。啊啊我当年出家练武，就是为了找你报仇。可是，后来佛告诉我说，仇是不能终止的。于是，我就打消了报仇的欲望。可是现在，你非要逼我报仇不可。你越是想杀了我，越是杀不了，不是吗？本性是佛，无念为宗，顿悟成佛。佛能帮你打赢我吗？好，我成全你。你的父母报仇！师弟们，你们还不知道我背着多大的仇恨。在我没有出家之前，我也是一个普通的农户。当时，民不聊生，种一口薄地，无法糊口。于是，我就在山外开着几亩地。到了秋收时，他们，他们就突然闯进来了。你站住！把东西还给我们！把东西还给我们！我们怎么活呀？被你们拿走了，怎么活呀？
草树根，别让他跑了。当年，我无处可去，就把年幼的妹妹托付给邻居家抚养。我只身进了少林寺，时隔多年，孙八，你还不肯放过我们？现在又抢了小娥父母的血债，我能饶过你吗？你哭什么？我突然想起，我还有个儿子，刚刚满月。你杀了我，就等于杀了我们一家三口啊！我知道错了。你是朱家人，就发发慈悲，饶了我吧。作恶多端，回心转意。不晚，不晚。我们不是有句话叫做“放下屠刀，立地成佛”吗？就算我儿子侥幸能活下来，他将来一定会再找你报仇的。哥，他既还有个满月的孩子，就就饶了他吧，小哥。想当年死了，我我们终于报仇了。